آج کے درست کے اندر بیان ہوگا کہ قبروں کی زیارت کرنا اس کے بارے میں شریعت کا کیا حکم ہے تو پہلے پہل اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے قبروں کی زیارت سے روک دیا تھا کیونکہ شرک کا اندیشہ تھا ایمان ابھی کمزور تھا تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے روک دیا تھا کہ قبروں کی زیارت کی جائے جہلیت کا زمانہ قریب قریب تھا اس لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے قبروں کی زیارت سے روک دیا کیونکہ جہلیت میں غیر اللہ سے دعائیں کی جاتی تھی غیر اللہ سے استغاثہ یہ ہوتا تھا تو اسلام قبول کرنے کے بعد جو ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایمان کے پختگی تک روک دیا قبروں کی زیارت سے بعد میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اجازت دے دی جیسا کہ برائیدہ بن حسیب علیہ السلمی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں نے تم کو قبروں کی زیارت سے منع کیا تھا فرمایا کہ اب تم زیارت کر سکتے ہو یہ روایت جو ہے مسلم کے اندر ہے اور ترمزی کے اندر یہ اضافہ ہے فرمایا کہ تم زیارت کر سکتے ہو قبروں کی کیونکہ اس سے آخرت یاد آتی ہے یعنی کہ یہ قبروں کی زیارت آخرت کو یاد کراتی ہے اور ابن ماجہ کے اندر ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت ہے کہ وَتُزَخِّرُ فِي الدُّنِيَا یہ قبروں کی زیارت جو ہے یہ دنیا سے بے رغبتی زہد فِي الدُّنِيَا کا باعث ہے دنیا سے بے رغبت کرتی ہے دین کی طرف اور آخرت کی تیاری کی طرف لے کر آتی ہے یہ چیز یعنی کہ قبروں کی زیارت کرنا تو پہلے پہلے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے منع فرما دی یا تھا قبروں کی زیارت سے بعد میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اجازت دے دی کہ قبروں کی زیارت کی جا سکتی ہے تو اس حدیث مبارکہ کے اندر جو ہے ایک تو حصول فقہ کا قیدہ اس سے ثابت ہوا کہ صد ذریعہ جو ہے صد ذرائع جو ہیں وہ موتبر ہیں یعنی کہ برائی کے رستے کو روکنے کے لیے جو ہے کسی حلال چیز کو اس سے بھی روکا جا سکتا ہے یعنی کہ قبروں کی زیارت سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے شرک کا اندیشہ تھا کہ شرک کے رستے کو روکنے کے لیے پہلے پہل اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ قبروں کی زیارت وسیلہ بن سکتی تھی شرک کا تو اس لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے روک دیا تھا دوسری چیز جو آئی صدیح مبارکہ سے یہ ثابت ہوئی کہ قبروں کی زیارت کرنا مشروع ہے باقی یہ جو ہے مستحب ہے یعنی کہ واجب نہیں ہے کہ قبروں کی زیارت کی جائے ویسے تو یہ ہوتا ہے کہ جہاں پر عمر کا سگا آج ہے وہ وجوب کو دلالت کرتا ہے لیکن فضوروہ یہ ہے عمر کا سگا لیکن استحباب کے لیے ہے کیونکہ آگے فرمایا کہ آخرت کو یاد کراتی ہے زود فی دنیا کا یہ اس سے فائدہ حاصل ہوتا ہے تو یہ مستحب ہے کہ قبروں کی زیارت کی جائے واجب نہیں ہے اگر واجب کہیں گے تو جو نہیں کرے گا وہ پھر گناہگار ہوگا اللہ کی طرف سے وہ پکڑ کا باعث ہوگا تو لہذا یہ مستحب ہے باقی جو ہے یہ قبروں کی زیارت جو ہے مرتو سے دعا کرنے کے لیے کرنا کہ وہاں پر جا کر مرتو سے حاجات پوری کروائی جائیں تو یہ غلط ہے اور اسی طرح جو ہے اللہ سے دعا مانگی جائے لیکن قبر کے اوپر کھڑے ہو کہ اس کے وسیلے سے مانگی جائے دعا یہ بھی غلط طریقہ ہے کہ آدمی جو ہے کسی قبر والے کے وسیلے سے قبر پر کھڑے ہو کہ مانگے اللہ سے ہی لیکن وسیلہ قبر والے کا ڈالے حتیٰ کہ کسی نبی پیغمبر کی قبر کے اوپر بھی جا کر اس نبی پیغمبر کا وسیلہ ڈال کے دعا کرنا یہ بھی شریعت میں منع ہے یعنی کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی قبر روزہ رسول میں بھی جا کر اللہ سے دعا کرنا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے وسیلے سے یہ غلط طریقہ ہے اور باقی جو ہے اس گمان سے دعا کرنا قبروں پر جا کر کہ مساجد میں باقی جگہوں پر میری دعا قبول نہیں ہوتی قبولیت کے مواقع نہیں ہیں قبولیت کے کم چانس ہیں وہاں پر جا کر دعا کی قبولیت زیادہ ہے اس کے اندیشہ ہے کہ وہاں پر جا کر زیادہ قبولیت دعا ہوگی تو لہذا یہ نظریہ بھی غلط ہے وہاں پر جا کر جو ہے ایک تو یہ ہے کہ زہد بھی دنیا اور آخرت کی یاد آتی ہے باقی ان مردوں کے لیے بخشش کی رحمت کی دعا کی جا سکتی ہے 
باقی جو تین چیزیں ہیں کہ مردو سے دعا کروانے کے لیے جاننا یا اس نظریے سے جاننا کہ وہاں پر وسیلہ مردے کا ڈال کر اللہ سے دعا مانگی جائے یا اس نظریے سے جاننا کہ قبر کے اوپر جا کر دعا زیادہ قبول ہونے کے چانس ہیں یہ غلط طریقہ ہے یہ تینوں چیزیں غلط ہیں باقی جو ہے عورتیں کیا قبروں کی زیارت کر سکتی ہیں کہ نہیں کر سکتی ویسے جو ہے عورتوں کے قبروں کی زیارت کے متعلقہ جو ہے تین اقوال ہیں ایک یہ ہے کہ قبروں کی زیارت عورت قتل نہیں کر سکتی حرام ہے عورت کے لیے ایک یہ ہے کہ عورت قبروں کی زیارت کر سکتی ہے مکرو ہے تیسرا قول یہ ہے کہ قبروں کی زیارت عورت کر سکتی ہے سیدنا ابو حرارہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے قبروں کی زیارت کرنے والی عورتوں پر لانت کی ہے یہ روائی جو سنن ترمزی کے اندر ہے اور امن حبان کے اندر بھی ہے کیونکہ عورتیں جو ہیں صبر ان کے اندر کم ہوتا ہے نوحہ کرتی ہیں جزا فضا کرتی ہیں اس لیے روک دیا اور دوسرا یہ ہے کہ بے پردگی کا حطرہ ہے عورتوں اور مردوں کے اختلاط کا کتنا ہے باقی یہ جو ہے کہ قبروں کے زیارت کے اندر عورتوں کے زیارت کرنے کے اندر راجے کیا چیز ہے تو شیخ صالح بن فوزان حافظہ اللہ تعالیٰ عنہ اور باقی محمد بن صالح علیہ السلامین رحمہ اللہ تعالیٰ عنہ ان کے نزدیک تو عورتیں قطن زیارت نہیں کر سکتی ایک بار بھی نہیں کر سکتی قطن حرام ہے لیکن باقی دلائل کی روح سے جو ہے یہ ان کا قول جو ہے درست نہیں لگتا کیونکہ انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ بہاری کے روایت ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایک عورت کے پاس سے گزرے وہ عورت قبر کے اوپر بیٹھی رو رہی تھی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ سے ڈر ہو صبر کر وہ لمبی حدیث ہے پھر وہ عورت گئی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس لمبی حدیث ہے یہ بہاری کے اندر ہے اور امام بہاری نے اس روایت کے اوپر جو باپ باندھا وہ باپ باندھا ہے بابو زیارت القبور قبروں کی زیارت کرنے کا باب جو ہے تو لہذا امام بخاری نے زیارت کے لیے جو دلیل لی ہے عورت کی لی ہے کہ عورت قبر کے اوپر جا کر بیٹھی ہوئی تھی تو لہذا امام بخاری کی جو باپ بندی ہے جو تبویب ہے اس سے بھی پتا چلتا ہے کہ عورت کے لیے مطلقاً قطعی طور پر یہ منع نہیں ہے کہ وہ عورت قبر کی زیارت نہ کر سکے باقی حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے بھی مروی ہے کہ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے بھائی عبد الرحمن بن ابی بکر کے قبر کے اوپر جا کر زیارت کی تھی قبر کے اوپر گئی تھی اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عائشہ کو قبر کے اوپر جا کر دعا سکھلائی ہے کہ کیا کی جائے صحیح مسلم کی روایت لمبی حدیث ہے حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتی ہیں کہ میں نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا کہ کیفہ اکول الہم یا رسول اللہ ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہم مردو کے لیے کیا کہیں جا کر وہاں پر قبروں پر تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ کولی تو کہے عائشہ تو کہے اسلام علیہ الدیار من المؤمنین والمسلمین ویرحم اللہ المستقدیمین من والمستاخرین وین انشاءاللہ بکم للاہکون یہ صحیح مسلم کے روایت ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عائشہ کو یہ دعا سکھلائی ہے اگر عورتوں کا قطن متلکن منع ہوتا قبر پر جاننا تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم عائشہ کو کہہ دیتے ہیں عائشہ قبر پر جاننا ہی نہیں تو کیوں پوچھتی ہے ایسی چیز جدہ جاننا ہی نہیں تو انہیں دعا وہاں پر کیا کرنی ہے ان مردوں کو کہنا کیا ہے تو لہذا یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم باقی جو ہے امیتیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بھی ایک حدیث مبارکہ آتی ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جو ہے قبروں کی زیارت سے منع فرمایا ہم عورتوں کو ولم یوزم علینا لیکن پختگی کے ساتھ سختی کے ساتھ منع نہیں فرمایا شیخ جو ہیں وہ جواب دیتے ہیں ان چیزوں کے لیکن وہ جواب جو ہے درست بنتے نہیں ہیں کیونکہ انہوں نے کہا کہ یہ عورتیں جو ہیں ان کا یاد اجتحاد ہو سکتا ہے ایک چیز دوسرا یہ کہتے ہیں کہ نسخ ہو سکتا ہے کہ ہو سکتا ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان یہ جو ہے اور تو کے اوپر لانت کا فرمان جو ہے یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا بعد میں ہو حضرت عائشہ کا زیارت کرنا پہلے ہو حالانکہ یہ چیز جو ہے تاریخی طور پر ثابت ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان زنکی کے اندر ہی ثابت ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی زنکی کے اندر ہی لانت کی ہے تو یہ جو عبد الرحمن بھی نبی بکر ہیں جن کی قبر کی زیارت حضرت عائشہ نے کی تھی رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے وفات کے کتنے عرصے بات بہت ہوئے ہیں تو لہذا راجے یہی معلوم ہوتا ہے کہ قبروں کی زیارت عورت کر سکتی ہے لیکن ایک حدیث مبارکہ کے اندر آتا ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے لانت کی ہے زورات القبور قبروں کی بہت زیادہ زیارت کرنے والی عورتوں پر تو لہذا اس حدیث مبارکہ کی روح سے 
زیادہ نہیں جانا چاہیے کبھی کبھار عورت چلی جائے تو انشاءاللہ کوئی حرج نہیں ہے باقی جو ہے ہاں فتنے کا اندیشہ ہو بے پردگی کا باقی شریعت کے حکام پر روح گردانی کا تو لہذا اس صورت میں عورت کو پھر قبر پر نہیں جانا چاہیے کہ وہ بے صبری ہو وہاں پر روئے پیٹے نوخہ کرے تو یہ ایسی صورت ہو تو پھر نہیں جانا چاہیے پھر قطن اس کے لیے منع ہے اگر ایسا ہے کہ ان فتنوں سے وہ محفوظ ہے ان چیزوں سے محفوظ ہے صبر کر سکتی ہے باقی پی پرزگی کا بھی حطرہ نہیں اسلامی شریعت اسلامیہ کی باقی تعلیمات سے روح گردانی نہیں ہوتی تو پھر جو ہے انشاءاللہ جا سکتی ہے ایک کول کے مطابق کو باقی جیسے اس کے دلائی رکھے ہیں یہی راجے معلوم ہوتا ہے کہ وہ کبھی کبھار پھر جا سکتی ہے یہ صورتیں اگر نہ ہوں تو باقی کل کے درست کے اندر بیان ہوگا کہ میت کے اوپر نوحہ کرنا کیسا ہے نوحہ کرنا کیسا ہے یہ کل بیان ہوگا بس تکفر اللہ لی وعلیکم والی سائل المسلمین والمسلمات وآخر دعوانا حانی الحمدللہ رب العالمين